Продолжаем изучать, как правильно создавать презентацию в PowerPoint 2007. Третий урок. Также здесь убираем ошибки, выделяем, пишем шрифтом, делаем жирным. Цвет красный, синий, желтый. Давайте сделаем желтым, чтобы поудобнее было. Подтягиваем сюда. Вот так нормально. Следующий рисунок выделяем. Точно так же. Жмем на вставку надпись пишем <coughs> Создаем надпись, ставка, надпись. Эй, вы там. Наверху. Выделяем, заходим на главную, выделяем шрифт и опять желтым ставим, чтобы было поярче и повидней. Поднимаем. Переворачиваем, как нам поудобнее. Подтягиваем к краю. И вот мы создали три рисунка. Итак, мы создали с вами четыре слайда. Когда создаем много слайдов, возникает необходимость поместать, по переместить слайды местами. Как это делается? Для этого у ленты вид существует сортировщик слайдов. Жмем здесь. Сортировщик слайдов. Вот они все наши слайды. Здесь можно слайды поменять кнопкой, левой кнопкой мыши или даже удалить. Или снова вернуться в исходное положение. Или вернуться в обычный режим. Два варианта. Или возвращаем стрелкой, или жмем на обычный. Анимационные, анимационные эффекты слайдов Применяется для того, чтобы привлечь внимание к какому-нибудь слайду. Жмем на анимация. Жмем на вид. Жмем на анимацию. И можно выбрать какой-нибудь один стандартный вид перехода между картинками. Переходим на обычный сортировщик. И у нас получается видно каждая картинка. Нажав на анимацию, мы можем посмотреть эффект каждого рисунка, как во что он переходит. Щелкнув по ленте анимация, жмем без анимаций 
можно здесь посмотреть, как оно будет выглядеть. Появление, вылет, настройка анимации. Для расширенного эффекта анимации жмем на анимации. Появляется окошко. С помощью окна анимации можно настроить разные эффекты. Жмем на эффект, на вход. Можно выбрать, но мы переходим на другие эффекты. Появляется окошко. И выбираем поворот вокруг центра. Появился значок, что добавлен эффект. Добавляем следующий эффект. Выделение. Переходим на другие эффекты. Выбираем изменение размера. Подтверждаем. Появляется второй значок о том, что мы добавили второй эффект. Дальше добавляем эффекты. Выход. Переходим на другие эффекты. Добавляем еще один эффект. Сейчас. Падение, свертывание. Смывание в данном случае сейчас. Так. Подтверждаем. Появился третий эффект. И точно такие же манипуляции производим со второй и третьей картинкой. Но прежде чем начать задавать условия следующей картинки, да, создаем условия. После предыдущего выбираем скорость. Обычно выбирается медленно, средне, быстро, очень быстро. Выбираем быстро. Добавляем следующий эффект. И точно так же поступаем и со всеми картинками. Выделяем картинку, добавляем эффект, вход, выезжание. Появилась цифра. Следующий эффект делаем. Выделение. Другие эффекты. Можно сделать затемнение жмем ОК следующий эффект выход также поворот вокруг центра и также с третьим поступом и теперь мы можем просто посмотреть какие эффекты мы придали где-то что-то исправить просмотр Здесь также можно добавить звук при переходе. 
ходе этого слайда. Барабан. Закрепляем. И к этому точно так же. При наведении курсора все эффекты проигрываются. Настраиваем скорость перехода. Средний. Также можно настроить, при каких условиях происходит смена слайда по щелчку автоматически. Для того, чтобы показать показ слайда, переходим на ленте показ слайда. В разделе настройка выбираем настройка демонстрации. Настройка представка можно управляемый докладчик, управляемый пользователем, полосой покрупки, автоматически, полный экран. Без речевого сопровождения, без анимации. Также можно определить смена слайда вручную или по времени. Для подтверждения всех настроек подтверждаем ОК. Для того, чтобы отобразить время показа определенного слайда, нажимаем настройку времени. Нажимаем настройку времени и по счетчику начинаем показывать слайды. В режиме сортировщика слайда, пока слайда, указано время, сколько времени будет показываться каждый слайд. Просмотрели слайды, заходим в вид, нажимаем обычный и возвращаюсь, возвращаемся в обыкновенный просмотр. Чтобы сохранить все наши созданные презентации, заходим в офис и жмем «Сохранить как». Жмем «Сохранить как» и сохраняем как презентации PowerPoint. У нас выходит расширение PPTX. Жмем сохранить. И таким же способом сохраняется каждый отдельный слайд. Мы сохранили с вами один слайд. На сегодня у меня все. Я думаю, все понятно, что непонятно. Буду рассказывать попозже. Всего доброго и до следующего урока.